business studies class. Dear students, we will discuss the class in the different forms of public sector enterprises. We will discuss the forms of public sector enterprises. Departmental undertaking, statutory corporations, government company. These three types are the main items. We will discuss the advantages and disadvantages. We will discuss the comparison between these three types. We will discuss the comparison between these three types. We will discuss the changing role of public sector enterprises or importance of public sector public sector enterprises in the importance and that are the public sector enterprises are coming into existence on industrial policy resolution 1956 industrial policy resolution 1956 uh, the public sector enterprises form the title that in the basic line main title main objective of public sector enterprises and then to ensure the economic and social development of country or a object in the economic and social Itulah development de measure yang mandi, alanggil development improve yang mandi te establish itu dikendu orang instrument dan ande public sector enterprises. Apo oru raja tena growth an main itu public sector enterprises establish itu onde udeshi kena de. Nama kanda ane first importance enda ane public sector enterprises ni discuss ya. The first one to development of infrastructural facilities. Infrastructural facility is considered as a the backbone of economic growth. Le, oru rajyathinte economic growth ettra thodu undu. Ennu measure yengil a rajyathinte infrastructure facilities no kya madhi le. Bangre bangre setup infra road building alle bangre setup ani yengil bangre well standard modern angil dhanen a rajyam well growth dhanen ennu kumman sila kambatu. Abu dhanen main item government modern government the important oru function dhanen the providing the economic welfare alengil. Orang raja itu nak pergi jangan orang lada ekonomik welfare ni dia ensure ya promote ya ni baru ni dia modern government ni dia orang objektif ane le. Apa ni ane government ni dia responsibility sana ni dia infrastructural facilities provide ya basic industry sila dia infrastructure facilities provide ya. Main ni itu basic infrastructure services ada ke ane. Orang transportation sila, elah communication, elah orang power and fuel, atur atur lola basic ni itu lola transportation sila kan dia ada ni lola infrastructure facilities government ni provide ya. Adanya infrastruktur fasiliti sedevelop juga, yang nol udah sesuatu orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish itu dikendiri orang government ini adalah pelbagai terutama public sector enterprises sendiri establish to helpful to develop infrastructural facility or rajatthin infrastructure and the develop yam and help you in the next we are discussing the to remove the regional imbalance le second and then a second importance of public sector enterprises to remove regional imbalance may night to private parties business start every day an all business nala scope of profit or less selling lana our business start ya interest to anikule our business or in all interest profit in the account chance in the tone area le our place in matra by private parties a business is start you but then as a result that certain in the region will develop economically and industrially nanum i are particular place in the um economical item industrial item and you know well developed i marano and they remain become became remain Backward, dan ada baki illa place o kendi no backward aite dan endi no nelayan nelayan kono this will lead to regional imbalance dan baru ini ni ane regional imbalance dan ada satu area ni matra endi no banker aite develop ni mati area o kene punya under endi sya under developed aite dan ni nelayan nelayan kono ini ni ane regional imbalance dan baru ni government ni de main aite loru responsibility ane to maintaining balanced development ni allah state lom balanced aite development ni maintain jadi ane baru government ni de responsibility to prevent any regional imbalance, government established the public sector enterprises in backward areas. In backward areas, developed areas, underdeveloped areas, the government and the public sector enterprises established in the area. So, the government public sector enterprises is also helpful to remove the regional imbalances. Next, third point, economies of scale. 
ഗവൺമെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിലാണ് അല്ലെ അവരുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിലാണ് അവർ കോമൺ ആയിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ എൻജോയ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബൈങ് പർച്ച് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ആൻഡ് ബൾക്ക് എന്താണ് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും കുറേ കുറേ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് വാങ്ങും നമുക്ക് എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു നൂറെണ്ണം കൊണ്ടായാലും ആയിരം കൊണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റും ബൈങ് കോസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഷീൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മെഷീൻ ഒരു ആയിരം യൂണിറ്റ് ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം ബൾക്ക് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മാക്സിമം അവർ എന്താണ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷനും ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിനെ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ചെക്ക് ഓവർ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒരു സെർട്ടൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പവർ പ്ലാൻറ്റ് പോലത്തെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് ചില പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് മാത്രമേ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വില്ലിംഗ് ആയി വരുന്നുള്ളൂ അവരതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വെൽത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ പിന്നെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ അംബാനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോറും അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ സിമ്പിളായിട്ട് ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരുകൾ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊടുന്നു പാവപ്പെട്ടവർ എന്താണ് പാവപ്പെട്ടവരാവുകയും പൈസക്കാർ പിന്നെയും പൈസക്കാരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എക്കണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എസ്റ്റാബ്ലിച്ചിട്ട് ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് എസ്റ്റാബ്ലിച്ചിട്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എക്കണോമിക് പോളിസി വിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ട്സ് വിത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട്സ് കുറക്കുക എന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഹോൾസ് ഓഫ്
ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ടും ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചില ബേസ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് റിസ്ക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും റിസ്ക് വളരെ ഹൈ ആകും സോ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലേ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും അയൺ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എക്സെട്ട ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോ എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹോൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഡെവലപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സെറ്റൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്തിൽ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല ഡ്യൂ ടു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ റീസൺ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില തര ചില ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്തിനും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിനെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആറ്റോമിക് എനർജി അല്ലെ ആറ്റോമിക് പ്രോജക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആം ഫാക്ടറി എന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ആംസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിനെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹോൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡസ്ട്രി ദിസ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടുത്തെ എന്താണ് മെയിൻ ഒരു ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടൂളാണെന്ത് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹോൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു റിമൂവ് റീജിയണൽ ഇംബാലൻസ് എല്ലാ ആ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ഒരുപോലെ റീ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഓ ബാക്ക് വേർഡ് ഏരിയാസിൽ ബിസിനസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീജിയണൽ ഇംബാലൻസസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് കോ ജനറലി ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ബിസിനസ് ഇൻ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ക്യാൻ എൻജോയ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് പോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം റിഫൈനറി പോലത്തെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ലാർജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ടു ചെക്ക് ഓവർ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ എന്നുള്ള ആ ടെൻഡൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്
to the equal distribution of income to the among the people jenangal ku endane equal aayittu endu income distribute cheyanam ennulla uddeshathodu kodi taana public sector enterprises form cheedirikkunnathu aadyatha first 3 5 year plans main aayittu nannitte 5 year plans implement cheedirikkunnu ningal economics padikku aa aadyatha first 3 5 year 5 year plans il endane ee public sector enterprises inde performance high endane nalla high performance aayirunnu avaru endane objectives okke economic growth okke achieve cheyunnundu pinne next endu pinne pinne ullu Five year plans in the end, you are public sector enterprises in a performance, they will decline. The cornu cornu and then the falamite government will force it to making reforms in the public sector. Public sector may end on a reforms in Daka and the government force you and then government has making major. Four reforms in public sector. Public sector le main item four reforms and government implemented. First one and then reforms in the reforms are the new industrial policy 1991 1991 4 reforms government they implemented ah first reforms are the reduction in number of the industries reserved for the public sector public sector enterprises in reserve reforms that means in 1956, in government, there 17 industries in the reserve. 17 industries in the government are reserved. There are government in the university and operate. And as a result, in 1991, government is received, reduced to 8. And our reserve industries in the number is 8 and also further reduced in 2000. One into three. Three items in the reserved industries are the they are the atomic energy and railway transportation arms. And the moon main and the government in Ipa and the moon three reserved industries matrame low moon aerial matrame government in the reserve with Chitulo, Paki area selected and the government in investment in Adamatu and also the government participate with committee with them and then our private participation Baki la area selendi. Allows you to accept the uh, uh, atomic energy arms and railway transportation government in the reserve the so and then main item first one and then reduction of the number of uh, number of the industry industries reserved for the public sector public sector ne reserve jeedu vechikuna industries inde annam endido ete korchu ipo etra ullathu only only three age moonu aayittu aanu endine ipo korchu vechirike second reforms implemented by the government is memorandum of understanding it is a system which allowed to then a system and then either or public sector a management a public sector enterprises and then providing greater uh, autonomy and also then responsible and accountable for the achieving the certain and then specified target and result and then or government going to under public sector enterprises in a strength and gm and it to government going to under the system and in the memorandum of understanding and the part in the other main item in the day our hour or enterprises in other management in autonomy providing autonomy in the day it is a freedom to control their own affairs and then our data affairs our business in the daily activities okay our business in in the control you know other managing a color or right to work in autonomy in the world of a government our public sector enterprises in a management in autonomy providing him and also accountable to achieving certain targets and result or chill upon the rule target to work well a good specified result to achieve in a minute or a standard of fixing in the government was a account autonomy providing it in another way the memorandum of understanding in the way in the day next we are moving on to third reforms of public sector uh, public sector enterprises is this investment of shares on non strategic public sectors this investment of and then this investment in the barnyal outright of sale of public sector enterprises and then simple it were nyal public sector enterprises in the shares and the you know sale you got and then in another words selling a, a part of government equity to the 
പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് അതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ എന്താണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു ശത പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോൺ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആംസും ആറ്റോമിക് എനർജി അല്ലാത്ത നോൺ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് തേർഡ് റിഫോംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് മെയിൻ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് ഷെയർസ് സെല്ലിംഗ് ദി സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് മാരുതി ഉദ്യോഗ ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്പനി മാരുതി ഉദ്യോഗ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി അതിൻ്റെ ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒബ്ജെക്ടീവ്സ് എന്താണ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംപ്രൂവ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കമ്പനി എന്താണ് പ്രൈവറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസിങ് ദി പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഇതൊരു ലോസ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെപ്റ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഡെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾസോ റെഡ്യൂസിങ് ദി മൊണോപ്പൊളി ഒരു സം ഒരു ഒരു സം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ദി മാനേജറൽ പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസിങ് ദി പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് മൊണോപ്പൊളി സം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പോളിസി റിഗാർഡിങ് ക്രോണിക്കലി സിക്യൂൺസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഫോർത്ത് റിഫോംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഈസ് ഈസ് പോളിസി റിഗാർഡിങ് ദി chronically sick unit ഇപ്പോൾ ചില പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ബോർഡിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബോർഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിന് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും എല്ലാ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിന് എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോസ് മേക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെൻറ്റ് മുമ്പിൽ ഇല്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത്ര ലോസ് ലോസ് മേക്കിംഗ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അധികം പ്രോഫിറ്റബിളും അല്ല എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് പുതിയ പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് എന്ത് ബി ഐ എഫ് ആർ എന്നാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഫോംസ് ഓഫ് ദി മേജർ റിഫോംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇന്ന് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് റിഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റിസർവ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം സെവൻറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ സെവൻറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ഇട്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്
private parties. Private parties are in the government in the or part of equity part in the no sell is in a number that is investment in the Padinal example number already discussed either in Indian Petroleum Chemicals Limited and the other share and the government company and other share and the sell and the very disinvestment in example and and fourth one and the policy regarding sick units sick units in the reconstruct yelling rather than on the strength and jiga and the Udasha Thodogudi government and form jida or reform sign and the F I B I F R and the Parina or board and the do form Gido main I to or chronically sick die sick idol or unit angle other than the shutdown GM a lot a lot of normal I to profit to maintain Gina or public sector enterprises angle other than the you अधिने दिए पॉलिसी से फॉर्म चीजे रिकंस्ट्रक्ट यानो ला ओरो ओरो मत्तर डो फॉलो जी दो दिस आर दे इम्पोर्टेंट डे मैजर अलग अलग इम्पोर्टेंट डे रिफॉर्म्स ऑफ़ दे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़स नमल अंदर क्या ने डिस्कस इधर इन्हें दे नमले में इम्पोर्टेंस ऑफ़ पब्लिक सेक्टर्स ले इन्दो क्या ने पब्लिक सेक्टर ने इम्पोर्टेंस आदि ना तो बोलते हैं ना मेजर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफ़ पब्लिक सेक्टर ले नमले कोण दो अन्ना मेजर रिफॉर्म्स ऑफ़ क्या ने नमले ने डिस्कस इधर ऐने दे इन्दो क्लासेस निंगल के लाव और कुमान्सले टा मान्सलाई ठ